வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் சயின்ஸ் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டு உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க வந்திருக்காரு பிரபல கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஸ்ரீநாத் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சமீபத்தில் ஒரு டூ தௌசண்ட் டென்த்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்கள் நிறைய வந்து ஹார்ட்டுக்கான கேம்பெயின் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்றதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் நிறைய அப்படின்னு சொல்லி கேம்பெயினில் ரிவீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்பெஷலாக இந்த ஹார்ட் அட்டாக் காஸ் என்ன இது எப்படி தடுக்கலாம் டாக்டர் ஹார்ட் அட்டாக் காசுனா இருதயத்துக்கு போகிற ஒரு முக்கியமான இரத்த குழாய் ஹார்ட்டுக்கு பிளட் ஃப்ளோ போகிற இரத்த குழாயில் பிளாக் வருது இந்த பிளாக் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர் காமன் ரீசன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கிளாட் ஃபார்மேஷன் ரத்த கட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆகி அந்த ரத்த குழாயை டோட்டலாக பிளாக் பண்ணிவிடும் தட் லீட்ஸ் டு ஹார்ட் அட்டாக் இதுக்கு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்குது சுகர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது காமன் ஸ்மோக்கர்ஸ் காமன் ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒபீசிட்டி ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் லீட்ஸ் ஆன் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட்ஸ் இன்சைட் த பிளட் வெசல்ஸ் விட் சப்ளை தி ஹார்ட் ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரால் அக்குமிலேஷன் ஒவ்வொரு period of time, டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் அக்குமிலேட்ஸ் அண்ட் தென் அட் ஒன் பாயிண்ட் அட் த டைம் இட் ரப்சர்ஸ் ரப்சர்ஸ்னால் ஒரு மாதிரி அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும் அந்த இடத்துல ஸோ எப்போல்லாம் அந்த மாதிரி அன்ஸ்டேபிள் ஆகி ஃபிஷ்ஷர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட்ஸில் ஸோ அங்கே போய் பிளட் பிளட் கிளாட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாமே போய் அங்கே போய் அக்குமிலேட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பிளட் கிளாட் அந்த பிளட் கிளாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் கம்ப்ளீட் பிளாக்கேஜ் ஆஃப் த பிளட் வெசில் எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் சம் ஸ்மால் ஸ்மால் பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டோட்டல் அக்லூஷன் பிளாக்ன்றது தான் அந்த கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் ரத்த குழாயில் வர்றது ஸோ தீஸ் பிளாக்ஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் கிராஜுவலி இன்க்ரீசஸ் இன் சைஸ் ப்ராக்ரஸஸ் அண்ட் தென் லீட்ஸ் ஆன் டு ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ இதுக்கு வேரியஸ் ஈட்டியாலஜி இஸ் தேர் விச் ஐ டோல்ட் யூ சுகரு ஸ்மோக்கிங் பிளட் ப்ரெஷர் ஜெனட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே ஓகே டாக்டர் இதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நிகழ்ச்சியின் முதல் கால ரெடியாக இருக்காங்க பார்த்துடலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஓகே வி மிஸ்டர் கால் டாக்டர் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சவுத் இந்தியாவில் ஸ்பெஷலாக வந்து நிறைய அதிகமாக வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதற்கான காரணங்கள் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுட் ஹேபிட்டண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து சார்ந்து இருக்குமா டாக்டர் சவுத் இந்தியா மட்டும் கிடையாது இந்தியா இந்தியா டோட்டலி ஆஸ் சச் இந்தியன்ஸ் நம்ம வந்து ஆஸ் அ ஜெனட்டிக் குரூப் வி ஆர் ஆல் ப்ரோன் ஃபார் ஹார்ட் டிசீசஸ் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஒன்று சேஞ்ச் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் ஹஸ் பிகம் வெரி ஹை டயபெட்டிஸ் இன்சிடென்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரையும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ டயபெட்டிஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் டிசீஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் எக்ஸ் எக்ஸசைஸ்ன்றதே கிடையாது இல்லை இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாகிட்டு வருது குறைஞ்சிட்டு எல்லாமே ஸோ தட் மே பி த ரீசன் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் தட்ஸ் ஆர் ஐ வில் சி பட் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ப்ரிவென்டிவ் கேம்பெயின்ஸு ப்ளஸ் லாட் ஆஃப் we are trying to create a lot of awareness among common public to change their lifestyle to prevent this problem because once you have had a heart disease you had it for your life it is going to remain with you whether you like it or not illaya so ada control la vechikaradum vechikadum namma kai la irukku that is but better to prevent a heart disease rather than getting it and then trying to treat that romba correct an advice kodutinga doctor nikachin mudhal kaalar irukanga paathiralam hello doctor vanakkam hello vanakkam ma engirundhu pesuringa வணக்கம் <laughs> 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 எங்க எந்த எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல காமிச்சிங்கமா நீங்க அங்க டெலிவரி ஆன காரக்குடில சீ கார்டிய கார்டிய கார்டியாலஜிஸ்ட் பார்த்தாங்களா உங்களே இல்ல ஹலோ கார்டியாலஜிஸ்ட் மீட் பண்ணாங்களா உங்களே ஹலோ ஹலோ ஹார்ட் டாக்டர் பார்த்தாங்களாமா உங்களே பார்த்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணாங்களா ஹார்ட் வந்து பார்க்கல டாக்டர் சொல்லல சார் குழந்தைகளுக்கு பார்க்கற டாக்டர் வந்து ஹார்ட்டோட துடிப்பு வித்தியாசமா
இருபத்தி ரெண்டு நாள் தான் இருபத்தி நாள் கொஞ்சம் பார்க்கறது நல்லதுமா ஏன்னா ஒரு சில ஒரு சில நோய்கள்லாம் கொஞ்சம் ஆலியராக ட்ரீட் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட் உடனே கன்சல்ட் பண்ணுறது நல்லது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சி அடுத்த கோலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் வணக்கம் சார் நாங்கள் சென்னையில் சார் சந்தகுமார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகங்களை கேளுங்க சார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நந்தகுமார் சொல்லுங்க எடுத்துக்கிட்டு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 சேலத்துல வந்து டாக்டர் ஜெயபால் சார் சொல்லி வந்து அவர்கிட்ட தான் வந்து ரெகுலரா ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்கு சார் சொல்லுங்க ஆனா வந்து சார் வந்து நான் ஹார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது வந்து ஓவிய துறையில இருந்ததுனால வந்து கொஞ்சம் வந்து ட்ரிங்க் சாப்பிட்ற விஷயத்த மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எவ்வளவு போனாலும் ஓரளவு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்க சார் அது அதுல ஏதாவது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல கண்டிப்பாங்க ஆல்கஹால் ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் ஹார்ட் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆல்கஹால் கண்டினியூஸாக எடுக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் தான் ஆல்கஹால் எடுக்கக்கூடாதுங்க அதை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி நடந்து கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க நான் சியாலேருந்து பேசுகிறேன் வேலாயுதம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சார் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் வேலாயுதம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஒன்றும் இப்போ இந்த ஆர்ட் பிளாக்ஸ் இருக்கிறத வந்து வித்வுட் ஆன்ஜியோ பண்ணாமல் பேசுறீங்க <laughs> வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் நீங்க பக்கத்துல உங்க டாக்டர் கிட்ட முதல்ல போய் காமிங்கமா காமிச்சிட்டு ஒரு இசிஜி எடுத்து பாருங்க கால் பண்ணுங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ன்றது வந்து மேலுக்கும் உமனுக்கும் வந்து डिफरेंट डिफरेंटா வொர்க் அவுட் ஆகுமா உமன் அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் உமன் அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கறது ஒரு ரொம்ப इट्स a very big broad topic அது एक्चुअली தி பிரசன்டேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் பர்టిక్యులர்லி காமன் ஹார்ட் ஹார்ட் ஹெல்மெண்ட் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் தான் which is called coronary artery disease கொரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் வந்து மேல்ஸ்லேயும் ஃபீமேல்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஃபீமேல்ஸ் பொறுத்தவரையும் கொஞ்சம் ஏ டிப்பிக்கல் ப்ரெசென்டேஷன் சொல்லலாம் நம்ம கிளாசிக்கலாக வந்து நெஞ்சு வலி செஸ்ட் பெயின் லெஃப்ட் சைடட் செஸ்ட் பெயின் ஷோல்டர் பெயின் ஸ்வெட்டிங் இட்ஸ் அ கிளாசிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அ செஸ்ட் பெயின் அஞ்சாயினல் பெயின் ஸோ அந்த மாதிரி டிப்பிக்கல் ப்ரெசென்டேஷன் இல்லாமல் வெரி ஏ டிப்பிக்கலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் லேடிஸ் பொறுத்தவரையும் லேடிஸ்க்கு இட்ஸ் கால்ட் அன் ஏ டிப்பிக்கல் ப்ரெசென்டேஷன் ஆஃப் அ கார்டியாக் ப்ராப்ளம் they may have some mild shortness of breath breathing difficulty konja irukum vague symptoms irukum limitation of their daily activities irukum but most of the time they tend to ignore these symptoms thinking that it is generalized fatigue onnu illa namakku abdingra und and the denial la irupanga most of the time so it's very difficult to identify indha mari symptoms irukra ungalku heart problem irukku abdingra identify konja kashtama irukum and rendavathu diabetic related complications particularly heart disease ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் லேடிஸ் பொறுத்த வரையிலையும் தே கேன் ப்ரெசென்ட் வித் வெரி சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் ஸோ வி நீட் டு வாட்ச் ஃபார் இட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரெண்டாவது சிம்டமெட்டாலஜி பிகாஸ் சிம்டமெட்டாலஜின்னும் போது நம்ம இந்த செஸ்ட் பெயின் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டின்றது தான் நம்ம சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கொஞ்சம் சைலண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம்
particularly okay. if you have diabetes also along with heart disease. Okay, doctor. Let's talk about this. Hello, doctor. 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா <laughs> எனக்கு இது வரைக்கும் இந்த சுகரோ அல்லது எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைங்க இது வரைக்கும் எந்த டேப்லெட்டும் நான் எதுவும் எடுக்கிறது இல்லைங்க சரிங்க டெய்லி வாக்கிங் போய்க்கிறேங்க ஆ குட் ஒண்ணும் எந்த தொந்தரவும் இல்லைங்க ஆனா எங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் 70 இயர்ஸ்ல தான் காலமானாங்க ஓகே ஆனா ரெண்டு பேரும் ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துல தான் ஜானாங்க ஓகே அதனால எனக்கு வந்து ஏதாவது தொந்தரவு வருமோ அப்படின ஒரு பயம் நீங்க வந்து நீங்க ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் பிராக்டீஸ் பண்றீங்கமா டயட்டும் கான்ஷியஸா இருக்கறேன்னு சொல்றீங்க டெய்லி வாக்கிங் போறேன்றீங்க சந்தேகங்களுக்கு <laughs> எனக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் வால்வு எழுதி கொடுத்தோம் சார் எனக்கு வால்வு பிரச்சனை இருக்குல்ல அட்டாக் வந்து டபுள் இருந்தது இது அடப்பு சரிங்க அதுல இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வச்சாங்க சரிங்க ஸ்ட்ரென்த் வச்சு சரியில்லாம ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து சரியா நிக்கல கொஞ்சம் பெரிய டீப்பா இருக்கிறதுனால சரிபட்டு வரல சார் பழையபடி எனக்கு இழப்பு அந்த மாதிரி இருமல் எல்லாம் வந்து கடைசியில வால்வு பிரச்சனை உணர்ந்து விட்டுச்சு சார் சரிங்க சரிங்க திருப்பி வால்வு போய் நாங்க சர்ஜரி பண்ணி பைபாஸ் பிளஸ் வால்வு ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்றா இருந்தது பைபாஸ் பண்ண முடியலன்ட்டாங்க அவங்க சரிங்க அந்த அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் பேடா இருக்குங்களா அதையும் எடுத்துட்டாங்க ஒரு அடப்பு இப்ப எனக்கு இருக்கு இப்ப சரிங்க அது போக வால்வு வந்து மெக்கானிக்கல் வால் வெளியே கொடுத்தா அவங்க அது செட் ஆகல டிஷ்யூ வால்வு தான் வச்சிருக்காங்க சார் இப்ப சரிங்க சரிங்க இப்ப வச்சு இப்போ ஒன் மந்த்துக்கு மேல ஆகுது சார் டிஷ்யூ வாங்கினா ஹாங்காங் செகண்ட் டிஷ்யூ வால்வு சொன்னாங்க சரிங்க சரிங்க அது எப்படி எப்படிப்பட்ட வால்வு சார் அது நல்ல வால்வு நல்ல குவாலிட்டியான வால்வு அப்படிங்க நல்ல வால்வு தாங்க இது வந்து நீங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் பீரியாடிக்கலா செக்அப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒரு அடப்பு ஒண்ணும் இப்ப பண்ணா சார் ஒரு அது வந்து அது வந்து அது உங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அது வந்து அஞ்சோ பிளாஸ்டிக் பண்ண முடியும் திரும்ப ஸ்டென்ட் வைக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்களா ஆமா திரும்ப அப்படி விட்டாங்க சார் அந்த அந்த ஸ்டென்ட் வந்து அந்த அந்த ஃபேட் ஆயிடுச்சு இல்ல அதை எடுத்துட்டாங்க அப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டென்ட் சரியா செட் ஆச்சு இன்னொரு ஸ்டென்ட் பெரிய டீப்பா இருந்ததுனால அவங்க அப்படிங்களா ஏன்னா இது வந்து நம்ம அஞ்சோ கிராம் பார்க்காம எது ஒண்ணும் கமெண்ட் பண்ண முடியாதுங்க இதுக்கு பட் வாழ்வு <laughs> 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 இருமல் வந்து இல்ல பக்கத்துல உங்க உங்களுக்கு ஸ்டென்ட் வச்ச டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க சார் நீங்க இருமல் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெක්ෂன்னால கூட வரலாம் லேசா இது சளி பிடிச்சதுனா கூட இந்த ஃப்ளூ நிறைய இருக்கு இல்லீங்களா அதனால கூட இன்ஃபெක්ෂன்னால கூட இருமல் வரலாம் ஹார்ட் रिलेटेडா இருந்தா கூட இருக்கலாம் ஹார்ட் रिलेटेडா இருந்தாலும் இருமல் வரலாம் சோ அதனால உங்க டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க நீங்க உடனே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகச்சன அடுத்த கோலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்க
சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன வேலை செய்ய மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது மசில் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக கூட இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வலி இருக்கலாம் இடது பக்கம் வலி இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜென்ரல் ஃபிசிஷனை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் டாக்டர் இந்த ஹார்ட் வீக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாமே சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் வீக் என்ன ஹார்ட் வீக் அப்படின்னா ஹார்ட்டுடைய சி ஹார்ட் கண்டெயின்ஸ் மசில் ஓகே ஸோ இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு வந்ததுன்னா அந்த ரத்த குழாய்கள் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மசிலுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சிருதுங்க சரிங்களா ஸோ க்ரானிக்காக அந்த மாதிரி மசில் போகிற பிளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க மசில் வில் டை அதில் இருக்கிற ஃபியூ செல்ஸ் வில் டை அண்ட் த ஹார்ட் பிகம்ஸ் வீக் பம்பிங் வீக் ஆகிடும் ஹார்ட் இஸ் அ பம்ப் ஓகே ஸோ இட் ஹேஸ் டு பம்ப் பிளட் ஸோ தட் அந்த ரத்தம் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒன்ஸ் த ஹார்ட் ஆஸ் அ பம்ப் இட் ஃபெயில்ஸ் தட் இஸ் வென் வி கால் இட் இஸ் அ வீக் ஹார்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே பம்ப் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ரத்த குழாய்களில் பிளாக் வந்தாலோ இல்லை ஹார்ட் மசில் சம்மந்தப்பட்ட டிசீசஸ் இருக்குது கார்டியோ மயோபத்தின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கார்டியோ மயோபத்தி இருந்தாலும் இந்த ஹார்ட் மசில் வீக் ஆகலாம் இந்த வால்வ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வால்வ் சுருக்கம் இருந்தாலும் சரி வால்வ் லீக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஹார்ட் மசில் கேன் ஃபெயில் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் த அல்டிமேட் திங் இஸ் இந்த பம்ப் ஃபெயிலியர் தான் தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் இஸ் அ வீக் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்கள் மோகன் ஒசூர்ல இருந்து மோகன் பேசுறீங்களா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்க மோகன் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு ஏஜ் 31 சொல்லுங்க மோகன் 10 मंथ्स ஆச்சு சார் அட்டாக் வந்து சரிங்க ரெண்டு 100% ब्लैक ஒரு 30% ब्लैक ஓகே சோ 100% ब्लैकன்றதுனால பிபி லோ பிபி ஆயிடுச்சு சார் 80 60 தான் இருக்கு சரிங்க சோ லோ பிபில எந்த ஒரு பைபாஸ் எதுவும் பாசிபிள் இல்லன்னு டேப்லெட் எடுக்க சொல்லிருந்தாங்க ஓகே இப்போ ஒரு 10 मंथ्सா டேப்லெட்ல தான் இருக்கேன் EF 25%ல தான் இருக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ்மென்ட் எதுவும் இல்ல சரிங்க லாஸ்ட் मंथ ரொம்ப எனக்கு செஸ்ட்ல நிப்புக்கு கீழ பெயின் இருந்தது ஓகே அதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணப்போ லங்ஸ் 20% டேமேஜ்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க சரிங்க சோ எனக்கு இதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணாம ஒரு ஒரு பார்ட்டா அப்படியே अफेக்ட் ஆகுற மாதிரி தெரியுது ஹார்ட் உடைய இன்ஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் ஹார்ட் உடைய பம்பிங் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு 25 தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா 25 தான் சார் இருக்கு நுரையீரலுக்கு போற ரத்த குழாய் இல்ல பல்மனரி பிரஷர்ஸ் அப்படின ஏதாவது ஹையா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா இல்ல அது PA PA H ன்னு ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்ல சார் அது எதுவும் கேட்டுக்கல நான் நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆஞ்சியோகிராம் ரிப்போர்ட் எக்கோ ரிப்போர்ட்ட பார்க்கணும் சார் பார்த்துட்டு தான் நம்ம எது ஒண்ணு கமெண்ட் பண்ண முடியும் ட்ரீட்மென்ட் பாசிபிளா இருக்கும் சார் கண்டிப்பா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் 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 சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க இது சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் சார் நான் வந்து ஏற்கனவே 2013ல ஆஞ்சியோ பண்ணோம் அது ஆட் வலியா இருக்குன்னு இப்ப செக்அப் பண்ணோம் சார் சொல்லுங்க செக்அப் பண்ணதுல இது ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சுகர் பிரஷர் இருந்துச்சு சரிங்க வேலையாது <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு 
இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க அது வந்து ஸ்டென்ட் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு இருக்குங்க ஸ்டென்ட் ஹலோ ஆ ஸ்டென்ட் ஸ்டென்ட் வச்சோம்னா ஸ்டென்ட் வந்து ஒரு ஃபாரின் மெட்டீரியல் இல்லைங்களா அதுக்குரிய ரீஸ்டெனோசிஸ்னு சொல்லி ரீப்ளாக்கேட் ரேட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்டென்ட்டுக்குமே உண்டுங்க ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்டென்ட்ஸ் அந்த மருந்து ட்ரக் எலூட்டிங் ஸ்டென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் மருந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் இருக்குங்க நார்மல் எல்லாருக்குமே திரும்ப பிளாக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நூறு பேருக்கு வச்சோம்னா நாலு பேருக்கு வரலாம் திரும்ப அடப்பு வரலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் அந்த ஃபோர் பர்சன்ட்டில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் சப்போஸ் அந்த மாதிரி வந்ததுனாலும் திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரீஸ்டென்டிங் பண்ணலாம் திரும்ப ஓகே டாக்டர் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் டாக்டர் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துகிட்டு வந்தலாம் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் டாக்டர் ஒரு காலர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய மதருக்கும் ஃபாதர் ரெண்டு பேருக்குமே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஆனால் வந்து நான் ஹெல்தியாக இருக்கேன் நான் வந்து வாக்கிங்லாம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹெரிடேட்ரியாக நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ஃபெமிலியெல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுங்க ஃபாதர் மதர் அதாவது ஃபாதர் மதர் இல்லை அவங்களோட ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்ததுன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் டயபெட்டிஸ் இதெல்லாமே வந்து இட் கேன் ரன் இன் த ஃபேமிலிஸ் not necessary that everybody should manifest the disease but varadhukana chances romba adhigam we need to take extra precautions if both parents are having disease na we need to be extra careful avladha so and the careful nradhu vandu lifestyle lifestyle change adhu illa periodic check up sugar iruka illaya nradhala monitor pannikano lifestyle change exercise so minimum symptoms irukkum bodhe edavadhu vague symptoms please consult a doctor check get yourself checked up whether you have a problem or not it needs to be identified kandipa okay doctor idha pathi thodandu pesum nikachi nadathu kolla irukanga hello doctor vanakkam vanakkam sir vanakkam ma engirathu pesuringa nanga dharma puri la irundhu pesrom sir doctor irukanga unga sandhigangala kelunga ma na okay sir vanakkam solunga ma sir enakku rendu varshathukku munadi open heart surgery sendhaang sir seringa avr meter valve nu valve kuduthirukanga sir ulle okay idhu vari endha thondrum illaing sir okay வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு வந்துருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் அவங்க ஹார்ட்ல வாட்டர் இருக்கு சொல்லி ஆபரேஷன் பண்ணல சரிங்க இப்போ நல்லா இருக்காங்க இன்னும் மறுபடியும் இப்போ மூணு வருஷம் வச்சு மறுபடியும் டெஸ்ட் வாங்க வரலன்னா மறுபடியும் போய் இருந்தோம் சரிங்க ஒண்ணு பிரச்சனை நல்லா இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டாங்க ஓகே டேப்லெட் எல்லாம் எதுமே எடுத்துக்கல நார்மலா இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் அவங்களும் இருக்காங்க வெரி குட் சாப்பாடு ஜாப் வாக்கிங் சைக்கிள் மீட்டிறது பெயின்ட் வேலைக்கு போறாங்க நார்மலா இருக்காங்க திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படினு என்ன என்ன ஹோல்மா ஆபரேஷன் பண்ணாங்க என்ன ஹோல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க வந்து வாட்டர் இருக்கு சொல்லிருந்தாங்க வாட்டர் இருக்குன்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதானே நார்மலா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் என்ன வயசாவது உங்க வீட்டுக்காரர் இருக்கு இப்போ 37 37 ஆபரேஷன் பண்ணும்போது 34 இல்லையா ஆமா ஆமா சார் சரி मोस्ट लाइकली இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல்ஸ் எது இருந்தாலும் ஆபரேஷன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான ரெக்கரன்ஸ் ரொம்ப கம்மியமா வராது வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப வராது मोस्ट लाइकली வராது கவலைப்படாதீங்க ஓகே இல்ல இல்ல கொரோனா அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லையா ஆ ஒன்ன பிரச்சனை இல்லமா அவங்களுடைய ப்ரொபஷன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஒன்ன பிரச்சனை இல்ல கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சி நடத்த கால் பார்க்கலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் வணக்கம் சார் தேனி மாவட்டத்துல இருந்து சின்னன் வந்து பேசுறோம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கமா ஆ சரிங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்கமா சார் அம்மாவுக்கு 48 வயசு ஆகுதுங்க சார் சொல்லுங்க அம்மாவுக்கு வந்து இருதயத்துல ஓட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க சார் சரிங்கமா அது வந்து இப்ப ஆபரேஷன் பண்ணனும் சொல்றாங்க முதல்லயே அம்மாவுக்கு சொல்லி நான் கேட்டதுக்கு இந்த வயசுல செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்க அப்புறம் இப்ப நாங்க இப்ப பார்த்து நாலு நாள் ஆகுதுங்க சார் சரிங்க தேனில சூமா டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இப்ப ஆபரேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டாங்க ஓபன் சர்ஜரியே பண்ணனும்ன்றாங்க சரிங்க அதுக்கு அம்மா பயப்படுறாங்க நல்லா இருமா கவலைப்படாதீங்க 48 வயசுன்றதனால ஆபரேஷன் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு வயசு ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாதுங்க ஹோல் இருந்ததுனா அது அடைச்சிட்டா நல்லா இருக்கும் பட் அதனால ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கறது உங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க நீங்க சரிங்களா 
கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சி நடத்து காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஹலோ நான் திருப்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்க டவுட் என்ன கேளுங்க சார் சார் என்னுடைய பேர் தண்டபாணிங்க வணக்கம் தண்டபாணி சொல்லுங்க ஒரு வயசு நான் 64 சொல்லுங்க நான் ஒரு 10 வருஷமா வந்து இதய வால்வு பிரச்சனையால டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வரங்க சரிங்க இப்போ அந்த இதய வால்வு நடு இது வந்து 2D MV 1.3 cm 2 ல இருக்குங்க சரிங்க EF வந்து 61% இருக்குங்க ஓகே நான் मंथலி मंथலி வந்து செக்கப் பண்ணினு இந்த PTINR டெஸ்ட் எடுத்து வரங்க வெரி குட் இப்போ இந்த மாசம் PTINR வந்து 2.5 இருக்குங்க சரிங்க இப்போ நான் இந்த டேப்லெட்ஸ் வந்து கலாபின் 40 காலை மதியம் இரவு மூணு வேளை சாப்பிடுறங்க ஒண்ணு ஓகே அமிஃப்ரோ ஆப் டேப்லெட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எடுக்கறங்க ஓகே நிறுத்தாதீங்க நிறுத்தாதீங்கிறது <laughs> வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க இப்படி ஆல் சொல்லிட்டு வேலை செய்து பேசுறேன் இப்போ எனக்கு 37 இயர்ஸ்ல ஒரு بلاக் ஸ்டாக் வந்தது டாக்டர் சரிங்க சொல்லுங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் வெச்சிருந்தாங்க ஓகே தென் अगेन ஒரு 2 இயர்ஸ் பேக் ஒரு 46 அப்போ ஒரு திருப்பி மேஜிக் அட்டாக் வந்துச்சு அப்ப अगेन திருப்பி ரெண்டு ஸ்டென்ட் வெச்சிருக்காங்க ஓகே திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க ரெகுலரா டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே சோ எவ்வளவு ஸ்டென்ட் வெக்கலாம் வந்து ஹலோ சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ராமநாதபுரத்துல இருந்து மகாஷின் பேசுறேன் சார் உங்க டவுட் என்ன டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சார் சார் எங்களுடைய அம்மாவுக்கு வந்து முதுகுலையும் நெஞ்சுகுலையும் அப்பப்ப அடைச்சிட்டு ஒரு மாதிரி டல் ஆயிடுறாங்க ஓகே அந்த மாதிரி டென்ஷன் எல்லாம் அதிகரிச்சு இப்ப நான் வந்து டாக்டர் கிட்ட வந்து ட்ரீட்மென்ட் பார்த்ததுல கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் இசிஜி அதே மாதிரி தைராய்டு டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தாச்சு எல்லாம் நார்மல்ல தான் இருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க சரிங்க ஒரே <laughs> 37 years old stress jaasthiya irukku nu solreenga acidity related problems edha irukka check panni paathinga gas problem edha irukka nu paathinga gas problem illa sir adhaavadhu actually avanga vandu pressure time la vandu operation panni pannadala vandu and gas vandu romba idha irukku sir avaru okay okay 37 na ethni children nga hello two two sir two children rendu perume suicide enna panni irukkaraangala ஆமா சார் ரெண்டு பேரும் சீரியஸ் ஓகேங்க ஃபேமிலில யாருக்காவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா அவங்க அப்பா அம்மா யாருக்காவது ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கா யாருக்கும் இல்ல இல்லீங்களா சோ मोस्ट லைக்லி இது வந்து গ্যাஸ்ட்ரைடிஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க நீங்க ஒரு ஒரு গ্যাஸ்ட்ரோன்டரோலஜிஸ்ட் டாக்டரையும் பாருங்க முடிஞ்சா ஒரு ட்ரெட்பில் டெஸ்ட் மட்டும் ஒன்னு பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகே சார் ஓகே சார் கால் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி நடத்து காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ ஈரோடு மாவட்டத்துல இருந்து கிட்ட கிருஷ்ணசாமி பேசுறேன் சார் டாக்டர் டாக்டர் கிட்ட உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் வணக்கம் கிருஷ்ணசாமி சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 
மறுபடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் இப்ப கார்டியோபாக் சாப்பிட்டே இருந்தேங்க மறுபடியுமே தொடர்ந்து அது மாதிரி வந்துட்டே இருக்குங்க அது நான் ட்ரிங்க்ஸோ மற்ற எதுவுமே யூஸ் பண்றது இல்லைங்க ஓகே கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க குடல் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க குடல் டாக்டர் வந்து நீங்க கார்டியாலஜி பார்த்து மாத்திரை மாத்திக்கங்க அப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்களா நீங்க பார்த்து மாத்துனீங்களா சார் கார்டியோபாக் சொல்ல அது கண்டிப்பா நீங்க சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கற அப்படிங்களா ஏனா இது வந்து நம்ம இது வந்து நம்ம பார்க்காம இது ஒண்ணு डेफिनेटலி சொல்ல முடியாதுங்க எதனால இந்த மாதிரி प्रॉब्लम வருதுன்றது கணையம் பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு சில ड्रग्सனால இருக்கலாம் அந்த ड्रग्सை மாத்தி நம்மனா கொஞ்சம் பெட்டர் ஆவிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சரிங்க சரிங்க சார் ஆயா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி நடத்த கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் ஆரம்பா இங்க இருந்து அலையர் இருந்து பேசுறேன் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுக்கு டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் 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 வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு வயசு நாற்பத்தி ஒரு வயசு சார் சொல்லுங்க ஒரு ஒரு ஆறு மாசமா லெப்ட் சைடு நெஞ்சு வலிச்சுட்டே இருக்கு சார் ஓகே அது அது நெஞ்சு பேக் சார் சோல்டரும் வலிந்துட்டே இருக்கு என்ன பண்ணினா வலி இருக்குங்க இல்ல கண்டினியூவா லைட் அங்க லெப்ட் சைடு சோல்டர் வலிக்கும் அப்புறம் நெஞ்சு வலிக்கும் பேக் சைடு வலிக்கும் அந்த கம்பு குறி கீழ வலிக்கும் நடந்தா வேலை செஞ்சா வலி அதிகமாக வர மாதிரி இருக்குங்களா இல்ல இல்ல கம்மி லைட்டா இருக்கும் லைட்டா இருக்கு ஓகே நான் அப்புறம் ஒரு டாக்டர்ட பார்த்து கடையில சார் பார்த்து சார் சரிங்க எல்லாம் செக் பண்ணாங்க பிபி நார்மல் சுகர் நார்மல்லாங்க அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்ணாங்க டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் 190 இருக்கு சார் சரிங்க அதுல எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து 112 இருந்தது சார் ஓகே எல்லாம் செக் பண்ணா டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மாத்தி மாத்தி 15 டேஸ் ஒரு தடவை டேப்லெட் மாத்தி கொடுக்குறாங்க ஓகே நான் கொஞ்சமே எனக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆன மாதிரி தெரியல சார் எனக்கு இது அடுத்து நெக்ஸ்ட் யா என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணு புரியல நீங்க மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு ஹார்ட்க்குன்னு ஏதாவது எக்கோ ட்ரெட்மில் ஏதாவது பண்ணி பாத்தீங்களா இல்ல சார் பண்ணல சார் அவங்க வந்து இது வேணா இந்த டெஸ்ட் பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கறாங்க சார் உங்களுக்கு 46 வயசு ஆகுறதுனால ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்க இடது கை வலிக்குதுன்னு சொல்றீங்க இல்ல 46 இருக்கு சார் 41 சார் 41 41 எக்கோவும் ட்ரெட்மில்லும் பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லைங்க அது ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்க நார்மலா இருந்ததுனா at least reassure ஆயிக்கலாம் நீங்க ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் டாக்டர் இந்த ब्लड பிரஷர் இந்த ब्लड பிரஷர் இருக்கு இல்லீங்களா இத பத்தி ஒரு காலர் வந்து சொல்லிருந்தாங்க மம்மிக்கு வந்து ब्लड பிரஷர் இருக்குதா சோ பேசிக்கலா ब्लड பிரஷருக்கு இந்த ஹார்ட்க்கு என்ன டாக்டர் சொல்ல ब्लड ब्लड பிரஷர்னா ஹை ब्लड பிரஷர் いや ஹை ब्लड ஓகே இன்கிரீஸ் இன் ब्लड பிரஷர் மோர் தென் 128 தான் நார்மல் ब्लड பிரஷருங்க 130 85 க்கு மேல ब्लड பிரஷர் இருக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டாவே ஹையா இருக்குனா அது வந்து ஹை ब्लड பிரஷர்னு சொல்றோம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படினு சொல்றோம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கறதே வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் டயபெடிஸ் கிரானிக் டிசீஸ் once vandadna it's going to be with you so you have to keep it under control either with medications or with lifestyle change there are so many reasons why you develop blood pressure one vandu genetic ah irukalam idiopathic hypertension nu solluvom erkume kaaranam illama blood pressure adhigama irukalam you do various reasons secondary causes nu nariya irukenga secondary cause na kidney related problem irukalam illa kidney ku por ratha kudai illa da adap irundha na andha mari blood pressure adhigama irukalam so idella multiple reasons vera tumors nu solluvom adrenal related tumors adha la irundha na kuda andha mari blood pressure romba jaastiya irukalam so ब्लड प्रेशर ब्लड प्रशर अब कंपिड़ा वी नीड टू ईडेंटिफाई वाट आर द रीसन एज ग्रूप आफ प्रसेशन ऐसा वो रोम यंगर इंडिजल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इयर्स हई ब्लड प्रशरो पाक वाकिंग अलौन वित् वेरी हई ब्लड प्रशर्स सिमटम्स अब पाती सिमटम्स वो मोस्ट आफ द टाइम वो इनसिडेंटल डिटेक्शन और मस्टल चेकअप पी डाटे जोर तलवल पी और बीबी चेक पड़ी पापे पाता रोम हईयर सो मोस्ट आफ द टम इट रिमेंड सैलेंट वी नीड टू लुक फार इट अवलोदा So suppose high blood pressure na kandu pidicha mana it is better to get it treated. Ena treatment edukkala ena long term complications secondary to uncontrolled blood pressure is very high. Kannu kidney heart idellame baadikalam. Okay doctor idha pathi nam thodandu pesuvom nikachi nadathu caller vandirukanga. Hello doctor vanakkam. Hello vanakkam sir. Vanakkama enga irundhu pesuringa? Naanga Tirupur la irundhu pesuren sir. Okay doctor irukanga unga sandhegangala kelunga ma. Ah ah sir doctor. Vanakkam solunga ma. சார் என்னோட என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து 35 வயசு ஆச்சுங்க சார் சொல்லுங்க அவருக்கு வந்து போன போன வாரம் ஒரு மாதிரி நெஞ்சில ஹார்ட்ல சிரிச்சிரன்னு வர மாதிரி இருந்தது அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ வந்து நான் டாக்டர் கிட்ட போனோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் டேப்லெட் கொடுத்திருந்தாங்க சார் ஓகே அது சாப்பிட்டவும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுங்க அதுக்கு அப்புறமா திருப்பி சனிக்கிழமை நைட் வந்து அந்த மாதிரி திருப்பி வந்தது அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே அப்புறம் நாங்க திருப்பி டாக்டர் கிட்ட போனோம் சார் ஓகே அவர் வந்து திருப்பி மாத்திரை ஒரு 10 நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி மாத்திரை கொடுத்திருக்காங்க சார் சரிங்க இதுல பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இருக்குங்களா உங்களுக்கு சக்கர ரத்த கொதிப்பு 
ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஹலோ சார் நாங்கள் ரெட்டிஸ்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் பாப்பா பிறந்த ஏழு மாதத்துலேயே பிறந்துட்டான் சார் பாப்பா சரிங்கம்மா அவனுக்கு ஹார்ட்டில் ஓல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார் ஓகே அவனுக்கு ஹார்ட்டில் ஓல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார் ஏழு மாதத்துலேயே பிறந்துட்டான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா அப்போ ஓல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார் ஹார்ட்டில் ஓகே அப்புறமா அஞ்சு வயசு கழிச்சு மறுபடியும் எடுத்தோம் பேபி ஹாஸ்பிட்டலில் சரிங்க அப்போ மூடிட்டு சொல்லிட்டாங்க சார் ம் சொல்லுங்கம்மா இப்போ ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கலாமா வேண்டாமா சார் ஆக்சுவலி ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன அப்புறமா ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாங்கன்னா அன்லைக்லி திரும்ப இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைம்மா ஏன்னா சின்ன ஹோல்ஸ் எல்லாமே ஏழு மாதத்தில் பிறந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க ஆ ஏழு மாதத்து கரெக்ட் ஏழு மாத ஏழு மாதத்து ஏழு ஏழு மாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அதாவது ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக ஹோல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க குழந்தை வளர வளர தானாக அது க்ளோஸ் ஆகிடுங்க ஸோ அதனால் ஃபைவ் இயர்ஸில் திரும்ப ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுனால நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக வேண்டாம் ஒன்று தடவை பார்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சி நடத்து கொள்ள பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் திருவாரூர்லேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் இல்லம்மா எக்கோண்ட் ரெண்டு சப்போஸ் சிம்டம்ஸ் அப்படியே தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்தராக இவாலுவேட் பண்ணி பார்க்குறது நல்லதுங்க நீங்கள் வந்து கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி டாக்டரையும் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க இப்போதைக்கு அவர் கொடுக்குற மருந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கண்டினியூஸாக பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குது நடக்கும்போது படி ஏறும்போது எஃபர்ட் ரிலேட்டடுன்னு சொல்லுவோம் எஃபர்ட் ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா மேற்கொண்டு எக்கோண்ட் ட்ரெட்மெண்ட்டும் பண்ணி பார்க்குறதுல தப்பு இல்லை கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சி நடத்து கவலை பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஓகே டாக்டர் நம்ம டிஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டாக்டர் பிளட் ப்ரெஷர் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த பிளட் ப்ரெஷர் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி வந்து ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் டாக்டர் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப நாளாக கிரானிக்காக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் வில் லீட் ஆன் டு சர்டன் சேஞ்சஸ் இன் த ஹார்ட் ஹார்ட்டுடைய மசில் திக்னஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுங்க சரிங்களா இட் இஸ் லைக் ஒரு ஹார்ட் வந்து பம்பிங் அகேன்ஸ் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹார்ட்டில் மசில் இருக்குன்னு சொன்னேன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அந்த மசில் பிகம்ஸ் லிட்டில் பிட் இன்க்ரீஸ் இன் திக்னஸ் ஹைப்பர் ட்ராஃபின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஹைப்பர் ட்ராஃபி ஆகிடுங்க ஸோ மசில் திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஹார்ட் பிகம்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஸ்டிஃப் ஸோ ஹார்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பம்ப் ஸோ ஹார்ட் ஹேஸ் டு ரிலாக்ஸ் ஃபஸ்ட் பிளட்டை உள்ளே வாங்கி பம்ப் பண்ணி வெளியில் புஷ் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிஃபாக இருக்கிற ஹார்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் நல்லா இருக்காது வாட் வி கால் இஸ் அ டயஸ்டாலிக் டிஸ்ஃபங்ஷன் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டயஸ்டாலிக் டிஸ்ஃபங்ஷனுக்கு ரொம்ப காமன் காஸ் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் தாங்க இந்த மசில் திக்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால ஓகே ஓகே ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அன்கண்ட்ரோல்டாக இப்படியே விட்டுட்டோம்னா இந்த ஹார்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக டைலைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பெருசாயிரும் ஹார்ட் சாரி டு இன்ட்ரப்ட் யூ ஹியர் டாக்டர் நம்ம ஒரு சின்ன இடைவெளி போய்ட்டு வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டாக்டர் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறு இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் டாக்டர் அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ஹார்ட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அது பம்ப் அந்த ஃப்ளோவை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா பிளட் ப்ரெஷர் சப்போஸ் ரொம்ப ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் குறைச்சிக்கோங்க வாக்கிங் பண்ணுங்கள் மினிமம் டேப்லெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு யூ கீப் த பிளட் ப்ரெஷர் அண்டர் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு டார்கெட் பிளட் ப்ரெஷர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பை எயிட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே கன்சிஸ்டண்ட்டாக
ஒரு சில பேருக்கு தொடர்ந்து லைஃப் லாங் மெடிசன் எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் இட் மேபி ஒன் ட்ரக் டூ ட்ரக் த்ரீ ட்ரக்ஸ் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மாத்திரை போட்டாலே நல்ல ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் பேருக்கு ரெண்டு இல்லை மூணு மாத்திரை தேவைப்படலாம் தே மே ரிக்குவயர் டு கண்டினியூட் த்ரூ அவுட் தேர் லைஃப் ஆல்சோ கொஞ்சம் பேர் வந்து நல்ல அக்ரெசிவாக லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணி சால்ட்டெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக கண்ட்ரோல்டாக வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வி கேன் வித்ரா தம் ஃப்ரம் த மெடிசன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சிலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எங்கர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆரம்பத்துலேயே மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறத கொஞ்சம் வில் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் இட் பேக் ஃபார் சம் மந்த்ஸ் ப்ராபப்ளி ஸோ வில் கிவ் அ ட்ரையல் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் தென் ட்ரை வித் மெடிகேஷன்ஸ் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சுனா முக்கியமாக எதாவது மெயினாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் யூ ஹாவ் டு ரிலீவ் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் நல்லா குறைச்சிக்கணும் ஃபைன் வே ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் உங்களோட உங்களுக்கு சூட்டபுளாக எது இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் வாக்கிங் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே வாக்கிங் யூ கேன் வாக் அண்ட் அ ட்ரெட்மில் இஃப் யூ கேன் அஃபோர்ட் லெவல் கிரவுண்ட் வாக்கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் சைக்ளிங் பண்ணலாம் ஸ்விம்மிங் இஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் இஃப் ஆக்சசிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் பண்ணலாம் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் உப்பை கம்மி பண்ணணும் அது உப்பு தான் சாப்பிடணும் ஆடட் சால்ட் லைக் பிக்கிள்ட் ஃபுட்ஸ் ஊருக்காய் அப்ளம் then pickled any pickled non vegetarian food edhuva irundhala konja avoid panikiradhu nalladhu so salt control salt control nalla irundhadunale blood pressure vandu overall control la irukum so then comes the medications medication so, exercise diet then comes the medicines when it comes to blood pressure management particularly in young individuals okay doctor idha pathi thodandhu pesuvom nikachi nadutha caller irukanga paathiralam hello doctor vanakkam vanakkam sir vanakkam sir enga irundhu pesreenga sir naan chennai choolai irundhu pesren sir doctor irukanga unga doubt enna kelunga sir வணக்கம்ங்களா <laughs> இல்ல பண்ணனும் சொல்லிருக்காரு சரிங்க அது நம்ம ஹாஸ்பிடல்ல பண்ணனும்னாக்க ஆ ஐயா நம்ம சிஎம் ஸ்கீம் இல்லாம அமௌண்ட் எவ்வளவு சார் கட்ட வேண்டியது வரும் இல்ல அது நீங்க நேரா வாங்க சார் நீங்க நாங்க பார்த்துட்டு சொல்றோம் நாங்க ஓகே என்ன அது பார்த்துட்டு சூட் நம்ம ஹாஸ்பிடல்ல சிஎம் ஸ்கீம் இருக்குங்களா நீங்க கண்டிப்பா சிம்ஸ் ஹாஸ்பிடல் வாங்க சார் உங்களுக்கான கரெக்ட்டா ரெடி கிடைக்கும் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி அடுத்த கால்ல பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் ஆதம்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் சென்னையில இருந்து என் பேர் பாலசுப்ரமணியன் டாக்டர் இருக்காங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் ஹலோ சார் வணக்கம் மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ரெட்டா பசங்க ட்வின்ஸ் சார் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு இப்ப 10 வயசு ஆகுது ஓகே அல்ல ரெண்டாவது பையன் எனக்கு மட்டும் ஹார்ட் பீட் எப்பவுமே கொஞ்சம் ಜಾஸ்தியாவே இருக்கு என்ன வயசு ஆகுது உங்க பையனுக்கு இப்போ 10 வயசு ஆகுது சார் 10 இயர்ஸ் ஓகே ஆ ஆ நார்மலா ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் சரி இல்ல ஓடிட்டு வந்தாலும் சரி எப்பவுமே ஹார்ட் பீட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா துடிக்கிற மாதிரியே இருக்கு ஓகே கவலைப்படாதீங்க <laughs> பேசுறீங்க <laughs> டாக்டர் உங்க அக்கா உங்க சந்தேகங்கள் என்னன்னு கேளுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு வயசு 62 ஆகுது சொல்லுங்க இப்போதான் ஓபன் சர்ஜரி பண்ணி 4 மாசம் ஆகுது ஓகே அம்ம இதுல ஃபுல் மார்க்கோ மனையில இதுல பண்ணிட்டேன் ஓகே அது பண்ணடானாக்க எனக்கு இந்த டிசிடி பக்க மாறு கொஞ்சம் படுத்தா வலி இருக்கு குக்கு 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 சிட்ட குக்க குத்தா இருக்கு ஓகே கால் வலி தாங்கவே முடியல இடுப்பு கிண்ணல கால் தாங்கல 4 மணி ஆச்சோடியா வலி பயங்கரமா இருக்கு உங்களுக்கு sugar இருக்காமா உங்களுக்கு ஆ sugar இருக்கு sugar 299 எத்தனை எத்தனை வருஷமா sugar இருக்கு உங்களுக்கு sugar 7 வருஷமா இருக்கு 7 வருஷமா அந்த கால்ல வந்து நீங்க வலிக்குது சொல்றீங்க இல்லையா அது வந்து நியூரோபதியா இருக்கலாம் சக்கரையனால சக்கரை ரொம்ப அதிகமா இருந்தற கூட அந்த மாதிரி நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பெயின்ஸ் இருக்கலாம்ங்க ஒன்னு ஹலோ 
இந்த ஸ்டர்னல் பெயின் ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல வலி வருதுன்னு சொல்றீங்களா இடது பக்கம் திரும்பி படுத்தீங்கன்னா அது போக போக சரியா போயிருமா கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க அதுக்காக அது சரியாயிடும் அது அது போக போக சரியாயிடும் கவலைப்படாதீங்க அது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சி நடத்து கொள்ள பாக்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் நான் இருபது வந்து பேசுறேன் சார் பாஸ்கரன் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க டவுட் என்ன கேளுங்க பாஸ்கரன் சார் கேக்குறேன் சார் சார் வணக்கம் பாஸ்கரன் சொல்லுங்க சார் நான் இப்போ இப்போ ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா எனக்கு சுகர் இருக்கு டாக்டர் என்ன வயசு ஆகுதுங்க உங்களுக்கு இப்போ அறுபத்தி ஒன்று டாக்டர் சொல்லுங்க ஆ அப்புறம் ஒரு மாசு செக்அப் தான் நான் பேன்சர் போய் டாக்டர்கிட்ட செக்அப் பண்ணும்போது ஓகே கிளையில அடப்பு இருக்குது மூணு இடத்துல சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே அப்புறம் அதுக்கு பதிலாக மாத்திரையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நானும் ஏஞ்சோகிராம் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஏஞ்சோகிராம் பண்ணிட்டேன் சரிங்க அந்த கிடையில அடப்பு இருக்கிறதுனால மெடிசன் சாப்பிட்டே தான் இருக்குங்களா டாக்டர் சாப்பிட்றது நல்லது சார் உங்களுக்கு ப்ரிவென்ஷன் இந்த இந்த டிசீஸை வந்து இதுக்கு மேலே ப்ரோக்ரஸ் ஆகாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்க ஏன்னா சக்கரை இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கு வந்து கிளைகளில் இருக்கு பிளாக் அப்படிங்கிறதே ஒரு லக் தான் உங்களுக்கு மெயின் ரத்த குழாய்கள் நல்லா இருக்கிறதுனால மருந்து கண்ட்ரோல் மருந்து எடுத்துக்கிட்டு சர்க்கரையை நல்லா கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் சர்ஜரியோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது நல்லது மருந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க நிறுத்தாதீங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி நடத்து கொள்ள பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கமா எங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் நான் குளத்துலையில இருந்து பேசுறேன் சார் கரூர் மாவட்டம் குளத்துலையில இருந்து டாக்டர் இருக்காங்க உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்கம்மா ஆ ஓகே சார் ஓகே சார் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து 33 வயசு ஆகுது சார் ஓகே ஆட வந்து இன்னும் எந்த செக்கப் பிபி சுகர் எதுமே என்னன்னு செக்கப் பண்ணல சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தான் கால் பண்றேன் ஓகே வந்து கொஞ்ச தூரம் கூட நடக்க முடியல சார் கொஞ்ச தூரம் நடந்தாவே வந்து ஹார்ட் ரொம்ப வந்து அடிச்சுக்குது சார் வெளியிலே தெரியுது ஓகே அதனால வந்து என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும் என்ன டெஸ்ட் எல்லாம் நான் பண்ண முடியும் சார் அது இல்லாம படிங்கும் போது ஒரு நாலு படி கூட என்னால ஏற முடியல சார் சக்கரை ரத்த கொதிப்பு ஏதாவது இது இதுவரை எந்த செக்கப்பும் பண்ணது இல்லை உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு இதுவரையும் செக்கப் எதுவும் பண்ணல இல்லையா நீங்க இன்ன வரைக்கும் எதுவும் பண்ணல சார் எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு ரெண்டு சார் பையனும் பொண்ணும் ரெண்டு பேரும் நார்மல் டெலிவரிங்களா டாக்டர் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த காலர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஓகே டாக்டர் நம்ம கண்டினியூஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டாக்டர் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு என்ன மாதிரி ரெமெடி கொடுக்கலாம் டாக்டர் இப்போ இந்த காலர் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா இது வந்து சி தேர்ட்டி த்ரீ யங் லேடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டாவது ஷீஸ் மதர் ஆஃப் டூ சில்ட்ரன் சரிங்க ரெண்டுமே நார்மல் டெலிவரி தான் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு சுகர் பிபி அதெல்லாம் எதுவும் இது வரலையும் செக்அப் பண்ணி பார்த்ததில்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரியலை வி குட் நாட் கண்டினியூ த கான்வர்சேஷன் ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவங்க வெயிட் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஒபீஸ் பீப்புள் நடந்தாலே கொஞ்சம் லேசாக மூச்சு வாங்கும் படப்படப்பு இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி யங் லேடிஸில் காமன் பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா விச் இஸ் நார்மலி இக்னோர்ட் ஸோ ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் உடம்பில் ரத்த அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரத்த அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தனா கூட இந்த மாதிரி நடந்தால் மூச்சு வாங்கிறது படி ஏறினா மூச்சு வாங்கிறது இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஏஜ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் இட் ஹஸ் சிக்னிஃபிகண்ட்லி ரெடியூஸ்ட் லேடிஸ் பொறுத்தவரையும் முதல்ல எல்லாமே வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா தான் கார்டியக் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இது இருந்ததுங்க ஒரு ஒரு சஜஷன் ஆர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் தேர் பிஃபோர் பட் நவ் டேஸ் வி ஹவ் சீங் ஸோ மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்டில் மென்ஸ் டு வெயிட்டிங் வெல் வித் இன் தேர் ப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப் சைக்கிளில் இருக்கும்போதே ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நிறைய வருதுங்க ஹார்ட் அட்டாக் வருதுங்க ஸோ இது எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு நடுவில் வருதுங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ரிலேட்டட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க இந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப் எப்படின்றது ஏன்னா வி ஆர் சீங் பீப்புள் கெட்டிங் இன் டு ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இட் செல்ஃப் ஓகே இருபது வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்கோட வரவங்களும் இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏஜ் குரூப்னு சொல்ல முடியாது பட் நார்மலி கொரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் இந்த ரத்த குழாய்கள் சம்மந்தப்பட்டது வந்து அடல்ட் டிசீஸ் தான் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் இது பட் இப்போ
ஏற்றியத்துக்கு நடுவில் இன்டர்ஏட்ரியல் செப்டம்னு ஒன்று இருக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கு நடுவில் வென் இன்டர் வென்ட்ரிக்கல் செப்டம்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம காமனாக ஹோல் 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 இருந்ததுங்க ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஏற்றியத்துலேயோ வென்ட்ரிக்கல்லையோ எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஹோல் இருந்திருக்கும் ஹோல்னா இட்ஸ் அ பார்ட்டிஷன் ஓகே ஸோ அந்த பார்ட்டிஷனில் ஒரு சின்ன ஹோல் லெஃப்ட் ரைட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் பிளட் நார்மலாக லெஃப்ட் ரைட்டும் பிளட் மிக்ஸ் ஆகாதுங்க ரெண்டுமே பேரல் சர்க்குலேஷன் நம்ம உடம்பில் இருக்கிறது ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகும் பிளட் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகும் போது வலது பக்கம் இருக்கிற சேம்பர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகிடும் ரைட் சைடு அது ஹார்ட் பிகம்ஸ் ஸோ இந்த ஹோலை வந்து ஏர்லியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடுறது நல்லதுங்க ஸோ தெர் ஆர் சர்டன் இன்ஸ்டன்சஸ் வென் திஸ் ஹோல் ரிமைன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சைலண்ட் எந்த சிம்டம்ஸுமே இருக்காது ஏற்றல் செப்டல் டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏற்றியத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த செப்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு சின்ன டிஃபெக்ட்டுங்க இட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் ரிமைன்ஸ் சைலண்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசில் தான் இதனோடய சிம்டம்ஸ் ஏற்றி லேசாக மூச்சு வாங்கும் அந்த டைம் போய் ஒரு எக்கோ டெஸ்ட்டோ இல்லை இசிஜி எதாவது எடுத்து பார்த்தா அந்த டைமில் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ கண்டுபிடிச்சி அப்போ கூட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாங்க ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக பெரிய ஹோல் இருந்ததெல்லாம் சின்ன வயசில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிடும் பத்து வயசுக்குள்ளே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிடும் படப்படப்பு இருக்கும் மூச்சு திணறல் இருக்கும் குழந்தையோட ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே அவங்க கூட இருக்கிற சில்ட்ரன்லாம் நல்லா ஓடுவாங்க இவன் கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணி ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் சம் இன்டெரக்ட் எவிடென்சஸ் வேர் வி கேன் பிக் அப் திஸ் ப்ராப்ளம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல்ஸ் வந்து பீடியாட்ரிஷனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க குழந்தைங்க டாக்டர் வேக்சினேஷனுக்கு போகிறாங்க இல்லைங்களா டாக்டர் தடுப்பூசி போடும்போதே உங்களுக்கு ஒரு அப்நார்மல் சவுண்ட் இருக்குங்க போய்ட்டு எக்கோ பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிவிடுவாங்க so earlier detection is always better when it comes to this, uh, in the mari holes identification and treatment also becomes easier if you intervene early okay doctor idapathi thodandu pesum nikachi adutha caller irukanga paathiralam hello doctor vanakkam ha sir vanakkam doctor ta pesunu doctor irukanga unga sandhegalam kelunga ma ha sir vanakkam sir vanakkam solunga ma ha sir inga veetu kar ungalku asthma complaint or 20 25 varsham ave irukke seringa அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஒரு போன வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாங்க அப்புறம் இங்க உள்ளூர் ஒரு இடத்துல இசிஜி அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்ததுக்கு சென்னை மியாட்டுக்கு கொண்டு போங்க அப்படின்னாங்க அப்படின்னாங்க அங்க அவர் டாக்டர் பாஷிங்கிறவரு எல்லா செக்அப்பும் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு அந்த ரத்த வால்வு அந்த வர வால்வுல வந்து ரத்தம் கசிஞ்சிருந்தது அப்போ நான் கூட்டிட்டு போனப்போ ஓகே ஆறு மணிக்கு தான் ரிசல்ட் சொன்னாங்க பாக்கும்போது டாக்டர் சொன்னாங்க இது ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது அந்த ஆள் ஃபுல்லா விரிஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கு ஓகே ஆனா பத்து டாக்டர் சேர்ந்து பண்ற ஆபரேஷன் கடவுளா பண்ண மாதிரி ரத்தம் மட்டும் நல்லா போயிட்டு இருக்குது ஓகே மத்தது எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா ஆபரேஷன் பண்ணா ரொம்ப ரிஸ்க் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அவருக்கு கிட்னி யூரின் பிளாடர் வந்து புண்ணா இருந்த காரணத்தினால அதுக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறு வருஷமா மாத்திர டாக்டர் கிரீட்ட சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க சார் பிரெஷருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓகே சுகர் கிடையாது ப்ரெஷர் மட்டும்தான் ரொம்ப இதுவா இருந்து ஐசியூல புதுக்கோட்டையில வச்சிருந்து அப்புறம் அங்க கொண்டு போனா இப்ப பிரெஷர் நார்மல் தொண்ணூறு எண்பது அப்படிதான் சார் இருந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு வருஷமாவே பிளட் பிரஷருங்களா நுரையீரல் அவசியம் கிடையாதுங்க ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆபரேஷனுக்கு பியாண்டா இருக்குங்க ஆபரேஷன் பண்ணியும் பெனிஃபிட் இருக்காதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் தான் நீங்க சொல்ற சொல்ற மாதிரி தெரியுதுங்க நீங்க இப்போதைக்கு டாக்டர் பாஷி பாத்துருக்காங்க பாத்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணிருக்கிற மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்கம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா நிகழ்ச்சி நடத்து கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்கம்மா வயிறு <laughs> வலிக்கிறதுனால <laughs> 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 கொஞ்சம்
நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் டாக்டர் டாக்டர் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்க டாக்டர் ஸோ கடைசியாக வந்து ஹார்ட்டுக்காக ஹார்ட்னால் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் அதாவது பிளட் ப்ரெஷர்னால ஹை பிளட் ப்ரெஷர்னால ஹார்ட்டுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் என்ன அதுவும் நம்ம ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கணும் வந்து நார்மலாக எந்த பிரச்சனையுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து வியூவர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க சப்போஸ் ரிஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைஃப் ஸ்டைல் தாங்க மை ஃபோக்கஸ் வித் ஆல்வேஸ் ஆன் லைஃப் ஸ்டைல் தான் ஸோ சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா வாக்கிங் பண்ணுங்கள் வாக்கிங் டெஃபினட்டாக ஒரு பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் டெய்லி ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸாக ஆக்கிக்கோங்க நாலு நாள் கம்பல்சரி வாக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுருங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் பிரிஸ்க் வாக்கிங் வில் கோ அ லாங் வே இன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸ்னு மட்டும் சொல்லலை ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெயிட் ரிடக்ஷன் வில் கிவ் யூ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஒன்று ரெண்டாவது டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஸ்டஃபை நம்மளே கான்ஷியஸாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது பிகாஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வி ஆர் ஆல் ப்ரோன் ஃபார் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ பொறிச்ச ஐட்டங்கள் வெஜிடேரியன் நான் வெஜ் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரோல் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ரிஃபைன் பண்ணணும் அது வந்து நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் சீக் மெடிக்கல் ஹெல்ப் இமீடியட்லி டோன்ட் சிட் ஆன் இட் அவ்வளோதான் ஓகே டாக்டர் சுகர் இருக்குது பிபி இருக்குது ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குன்னா வீட்லேயே உட்காந்துருக்க வேண்டாம் தயவுசு டாக்டர் கன்சல் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க டாக்டர் இன்றைக்கி வந்து கால் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக வந்து நீங்கள் கன்சல் பண்ணது ரொம்ப அழகாக இருந்தது தேங்க்ஸ் லாட் டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ இன்றைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப